，你怎么回事啊你？对不起，对不起，太糟糕了！哎呀，真是的！哎呀、哎，对不起，对不起，对不起！哎，您这裙子、哎、是刚才那蛋糕给铺的，刚才洗了半天都没洗掉，烦死了！是不是特别难看？哎呀，你说怎么办呢？嗯，就是有点为难啊。哎，没事儿，我有办法。哎，看看这样行不行？你看，挡住了。那，那你的头发？我的头发没事儿，关键是您这样一搭上吧，又挡住了脏的地方，又比原来活泼，多好看呀！啊、那倒也是啊，我也觉得挺好看的。你，你是设计师？啊，我是造型师哦，怪不得呢，我就看你吧，跟一般人不一样，就是专业。<笑>那我先围着，围着吧，谢谢啊，真不好意思啊，没事儿。<笑>见美女一用啊？干嘛？跟我去见姑姑啊？啊，我这样她会不会不喜欢我呀、啊？挺漂亮的，放心吧，有我，走啊。有时间一起逛街。好的，行，电话联系啊，电话联系。姑姑，啊，这位就是 Fashion Love 我的高级造型师林达子小姐。原来您就是姑姑啊，你就是程斌的女朋友啊。你们俩认识啊？刚认识。哎呦，那太有缘了。程斌，今天姑姑漂亮吗？漂亮，每次都不如今天漂亮。<笑>那是达子的功劳。达子，哪天上家去？姑姑给你做好吃的，好好的谢谢你。来，我敬你们两个狄仁杰，我有东西要给你，你想要干什么？别，别去。我今天就让你看看他的真面目。什么叫我的真面目？我好丽人身正不怕影斜，反正余伟也在这儿，我倒是想听听你想说什么。你跟好丽人在一起了是吗？是，我们在一起了。余伟，那我想问问，你对你这个女朋友又了解多少呢？我想我没必要回答你这个问题。我真想知道，在这个世界上，有几个男人可以忍受自己的女朋友和别的男人住在一起？余威，如果换做你，你能接受吗？你能不要这样乱讲话吗？我有证据。小月，我们有话好好说，可以吗？怎么会这样呢？余威，余威，你听我说，郝丽人跟李昂他们正在同居，我拍他照片了。以前我以为你是多疑，现在你还学会诬陷别人。无论猎人做过什么，我都不会放弃的。两个人在一起，最重要的是信任，就像我以前信任你一样。请你以后不要做这种傻事了，好吗？余威，你相信我。郝丽人跟李昂他们真的在一起，真的。燕月，闹够了没有？你跟余威的感情我不想干涉，无论你们发生什么事情，都跟我没有关系。余威，我不是你用来分手的借口。丽人，李昂，我们走。丽人，余威，我说的是真的。郝丽人，他他。
我不想再听你说了。要不是看在孩子的份上，这么想他，干嘛不打给他？我警告你，不要再胡闹了！你睁大眼睛看看，你疯了吗？还是傻了？好猎人做出这种不要脸的事情，你还护着他？雨薇，你到底怎么了？这种事情任何一个男人都无法忍受的，你为什么可以啊？够了！我听够了，任远，我告诉你，我比你了解好猎人，关于他的一切，我比你更清楚。这都是表面上的东西，不是你说的那样子。所以，不管你以后拿出什么来都没用。就算他犯了天大的错，你都可以原谅他，是吗？我明白了，你之所以可以宽容他到这种地步，原因只有一个：你不爱他，你爱的是郝亚军的女儿。这你知道吗？郝丽人，你到底想干什么？啊，丽人，丽人，哎呀，好了，别说了。知不知道你在跟谁说话？我为什么不能说？明明就是他给弄砸了，我为什么不能说？你这么做就能挽回吗？现在不是吵架的时候，应该一起想办法才对。好啊，现在 O M 马上就要解约。你来想办法，你要是想得出来办法，我总监的位置就让给你来做。郝丽人，我受够你了你听我说，这事儿全怪我，就不应该交给林小慧去办。策划案呢？这样，我现在拿策划案去给社长看，你别走，等着啊！哎，不用去了，真的不用，没用的。不能这么算了吧？我都跟社长说了，策划案在我这儿，他都已经不相信我了，我留在这里还有什么意义啊？总得解释清楚吧？这事儿不怪你。接到您的电话，我就立刻赶过来了。那我们就开门见山。
。今天冒昧的把你找过来，是为了我女儿的事。伯父，无论您今天说什么，我都会听。但是，请你相信一点，就是我对您女儿的真心和诚意。很好。你跟我女儿的事情我都听说了，但那毕竟是一面之词。今天找你过来，是想听听你的看法。你和她之间到底发生了什么？女儿是我的宝贝，我不允许任何人伤害她。这一点我明白。我不知道她怎么跟您说我们的事情，可是伯父，请您放心，以前的事情都已经过去，我们两个现在重归于好，会更加珍惜对方，因为我们都感受过失去对方后的痛苦，所以这一次我不会轻易放开她的手，我要照顾她，不会让她受到任何的伤害。我不需要你的保证和承诺，我只看你的行动。我知道。之后应该回家，不应该出去的。我要出去的，我今天都跟您说过了。你跟我说什么了？你每次说你要去见的朋友，都不是一个人吗？你以为我不知道？你太小看你妈的记性了。你妈呀，还没老。是是是，我妈是谁呀、啊？这个世界上最年轻、记性最好、最善解人意的妈妈。妈，你看，我都答应别人了。我要是不去，那多不合适啊！你是去会程小鹏呢，还是江瑞啊？大晚上的，哪个也不行，多不安全呀、啊！都不是，另一个朋友，谁呀、啊？什么事？啊，我一个朋友出差了，让我帮他看看房子。看房子？他们家有多少钱？有多少宝贝啊？他们家没有门呐。哎呀，不是妈妈，人家家里有一大狗，那不得时不时拉出来遛一遛啊？还有啊，也不能寂寞着，也不能饿着，不能渴着，咱们不是得有爱心吗？那我怎么不知道你有这么好的朋友啊？他叫什么名字啊？达子，他不是你哥哥的女朋友吗？是啊，他是我未来的大嫂啊。你不是不喜欢他吗？我是不喜欢他。但是介于他对我呢，还算不错。关键是他是我哥的女朋友啊，万一有一天他又一不小心真嫁来我们家，那可就是我大嫂了。我这么做呢，也是为了家庭和睦着想。嗯，他不是本地人呐，他一个人住。妈，关于达子个人私生活的问题呢，我回头还是让他亲自跟您说吧。啊，哎，哦，对了，妈妈，你不可以再熬夜了。老的很快的，雷小慧，雷小慧，你给我过来，给我过来，听到没有？你好了，咱们赶紧走吧。你别碰我，小杰，我吐你一身。嗯，哎，这是，哎，别别别，别往我这边吐，往那边那边，往那边吐。哎。你以为好林园找不到工作？工作年年有，今年特别多，我才不稀罕呢。哎，我给你个机会，让你养我。我可告诉你啊，想养我好林园的人，绕着西湖都能排上一圈了。机不可失，失不再来啊！你可得抓紧，养我。啊。嗯，你想怎么样都行，我们先回去再说。走吧，我们回去。我没跟你开玩笑。你到底养不养我？你没开玩笑啊？哦，那我可得好好想想了。不许想！如果你明天早上醒来还记得现在说过的话，那我告诉你，我愿意养你。如果你这么决定了，那我也不会后悔的。值了，丢了一份工作，换来一个人养我一辈子。哈利人，你值。
对不起啊，上次见面还没有来得及告诉你我和他的关系。我没怪你。那你为什么不高兴啊？我没不高兴啊，我只是没想到。<笑>我也没想到啊，原来郝亚军是我爸爸，那郝令神就是我同父异母的姐姐，这世界也太小了。<笑>我还曾经羡慕丽人姐有那么好的家庭，没想到我也是这个家庭的一份子。小月，你能找到亲生父亲，我真替你高兴。<笑>我们以后还是朋友。这么说，你刚才在我爸爸面前说的那些话都是骗人的？怎么会呢？我怎么会去骗他呢？我说过，我要用一辈子照顾的人，是丽人，她也是郝亚军的女人。你为什么非要这样？她有的我都有，而且我们俩在一起的时间比她和你在一起的时间要长得多。难道这一切都不能挽回你的心吗？她到底有多好，值得你这样去爱你让他讲，嗯，不是大小姐，我在这里天天陪着你，大半夜的，守株待兔啊。拜托，我们经常来这儿，他肯定会来的。好啊，如果他不来呢？不来再说嘛。喂，一会儿他来，你知道该怎么做了吧？拜托了，拜托了。哎，遵命，我的女王。呵呵呵，这个世界上只有你对我最好了，我们俩喝一杯啊。社长说的对，我做的策划案就应该我负责。如果我亲自送过去，就不会发生这样的事情。都怪我，都怪我我大学一毕业就进了 Fashion Love， 我做过文秘，做过文字校对，辛辛苦苦，一步一步，终于让他们看到我的能力和努力。八年了，我做到了策划总监。我告诉我自己，要珍惜我现在所拥有的一切一切。不能犯错，不能失误。没想到到头来，还是毁在我自己的手上。都怪我！谁能保证自己永远不会失误呢？既然这么多事都经历了，也没什么好害怕的。现在换一家公司的话。说不定能发展的更好呢。你好，一人这么厉害，没什么能打倒你的。为什么每次都是你？为什么我哭的时候都是被你看见？因为，你
你愿意在我的面前哭？哥，回来了。嗯，有应酬。啊，有点事。哦，那我去给你放洗澡水去。雅琪，嗯，坐一会儿。怎么了？是公司的事，还是关于丽人的事？是关于任红霞的。不会是他从国外回来了吧？任红霞早就去世了，一直没跟你们说，是因为已经跟他分手了，不想再提起他。那，那你现在提这个？任红霞跟我，还有一个女儿。现在她回来了。专门回来找你的。一开始他不认我，后来是我发现了他，他才承认的。看来，对我还是有很多的怨恨。你那么多年没在他身边，妈妈又去世的早，他心里肯定不舒服。不过他怎么现在才回来？这些年在哪儿啊？一直在英国。这次回来，是因为准备要结婚了，否则，他可能一辈子都不想看见我。你能确定她就是任红霞的女儿？会不会是有一个了解你当时情况的人冒名顶替，想把你的钱拿走？不会错的，你要是见了她，你就会知道，跟我还是确实有点像。我觉得拿眼睛看，没有什么根据。哎，要不这样，去做个检查。这话怎么说得出口啊？本来就已经很对不起人家了，现在又要怀疑她，不行。这事很简单，我去办。哎，娟儿，娟儿，嗯，过来陪我坐会儿。有什么话说呗，我正忙着呢。不是你这人怎么这样啊？你这一晚上干嘛呢？对着这破电脑。我查资料呢，我在看哪种广告既省钱又有效，这广告不做不行。娟儿，陪我聊一会儿，咱不差这会儿。你想想，咱们多长时间没有好好聊天了？这干嘛呀？老夫老妻的了。有什么国家大事要跟我说呀？我给你倒一杯。嗯，不用。玩浪漫。要不要点点香薰，放点音乐什么的？哎，你觉得是电台好还是电视好？哎，我觉得微博也不错，就是太贵了。行了行了行了，你能别跟我聊你的美容院、你的广告行不行啊？好好好，不聊。那你说你的，烦死了。最近忙什么呀？在做我的新专辑，我自己唱。你自己唱？嗯。你确实唱歌挺好听的，不唱可惜了。所以。我打算走到台前来，不单单制作幕后
。哎，对呀，我怎么没想到呢？你大小也是个名人呢。你看这样怎么样？就写著名音乐制作人，爱妻，本身是美容院院长，多吸人眼球啊，是吧？不行不行不行，我告诉你啊，不能拿我做广告，我特别烦跟媒体打交道，不能拿我的隐私啊，不行啊。怎么不行啊？你都结婚了，你还想隐婚不成？哎，我去查一下。哎，不是，真的不行，娟儿。太好了。不是吧？他真的来了。嗯。呀，快，露露露露。干嘛？宝宝贝啊，我是真的真的真的很爱你。这个周末到父母家吃饭。呃、啊，我考虑考虑吧。妈妈。哎，这么巧啊！我可以坐这儿。哎，不是很方便，你在这儿妨碍空气流通。你们在干嘛？谈婚论嫁啊！你就是天大的前男友啊！那我们两个应该算是同女兄弟喽。你不要误会啊，不是同病相怜。娜娜，我们能私下谈谈吗？今天不是很方便。你的红粉家人没有来吗？我要和娜娜单独谈谈。啊，我男朋友又不是外人，你要有什么就当着他的面说吧。再见。你扮演的是我男朋友。你只能说爱我，知道吗？说，我。云有。翅膀可以飞翔，飞向远方。它在它的天堂，灰色漫长，蓝是幻想，黑的眼眶，什么留给希望？不停的想，一点慌张，未来到底在什么地方？是一地伤，可以道光，刺痛了眼睛中央。我不能哭，眼泪就快要忍不住，眼睛模糊。看得那么清楚，娜娜，和你在一起的日子，让我感觉到了什么叫做爱情。你的青春，你的善良，你的笑，你就像火一样燃烧着我，让我忘了我自己。
起来了，做了点东西，快尝尝我的手艺，吃完了好去上班。哦，今天周末，上什么班啊？啊，我给忘了。做梦吗？哦，还要我用轿子把你抬过来，是不是啊？等等，相机的钱你先拿着吧，这里只有一半，另一半攒够了再给你。你干什么？看我丢了工作，试试我，怕我没饭吃啊？我好了一人还不至于。我知道你不至于。这钱不是早晚都得还吗？以后还不是都得给你？放在我这里，我没准过两天就花光了。还是你先拿着吧。你也不打算客气一下？跟你有什么好客气的？你不嫌麻烦，我还嫌麻烦呢。哎，昨天晚上你喝多了。我知道。你还。跟我说了好多话，我知道。昨晚你还哭了，我又哭了，真是的，真是。你你不光哭了，昨晚你还抱了我。那怎么了？你又不是仙人掌，不能抱。昨天说的话，你还记得吗？我说了什么？我真的不记得了。我说什么了？啊，没什么，没说什么。怎么？我昨天晚上说了什么许愿或是承诺的话了？你真的都忘记了？其实，我都记得。这句话，我必须在你清醒的时候再跟你说一遍。你听清楚，我养你。让你养我，你就养我。你让我干什么，我都干。难道不喜欢吗？油嘴滑舌。啊，真的不喜欢哦。<笑>是世界上最好、最优秀的啦！不许老那么煽情啊！您那么煽情，搞得我都受不了了。我以前听歌很少哭的，不知道为什么。
听你的歌，老是想哭。陈小鹏，你准备好转站台前了吗？哎呦，我做好准备了。你对我没有信心吗？我对你比对这个世界还有信心。<笑><笑>董事长，这是今天早上到的快递，您看一下。嗯。喂。哥，医药都已经联系好了，咱们今天就可以搬进去。我知道了。休息好吗？好像很累的样子。我被解雇了。这怎么会啊？哎，你们公司的老板怎么这么没眼光啊？是真的，我犯了一个很大的错误，被社长给解雇了，所以，我以后再也不用上班了。嗯，这样不是更好吗？你以后和我一起去变魔术吧。我们当然一会儿去吃饭呢，庆祝你有个漫长而轻松的假期。说，一会儿我们吃什么？我明白你的意思，你可能现在面对我们的感情，还停留在八年前那个画面。可是八年，这不是一个短的时间，你和我会改变的。现在我们再来面对这种感情，不可能像八年前那么幼稚了。不是因为这个，我觉得。是我的问题，所以我怎……不不不不，不是你的问题。对不起，这次的问题在于我，我不能再像八年前那样去爱你。我知道，但是我相信你不会改变的。当我第一次回来看到你给我的眼神，我就相信你绝不会改变。是，当我再次看到你的时候。包括这之前的八年，我的心里面只有你。可是，当我们真正相处之后，我才发现，我们之间是有距离的，而且我们好像根本无法逾越这样的距离。就是因为这种感觉，我在害怕，害怕这种距离越来越远，你会突然的消失。所以我回来想尽一切的办法，让我们这种距离缩短，让我们慢慢的靠近。所以我才那么坚定，那么坚定和任月分开。任月对你的感情，我们大家都能看得到。他爱你那么深，爱你那么多，可是你说放弃就放弃他了。八年前，你也是这么一声不吭的就走了。八年后，你说你爱我，可是我们之间除了你的甜言蜜语。剩下些什么？你不觉得这样的爱很自私吗？李月，你刚才说的话全都是借口，真正的原因你我都清楚。不想再隐瞒，我爱上了别人，是他吧
。没错，我就知道会是他。不管是因为什么，我刚才说的话，我早就想说。就算没有他，我们之间存在很多很多的问题，我们是不可能走在一起的。对不起，我们之间有缘无分。丽人，我不会放弃。哎呦，这是谁呀、啊？光天化日的啊！你们这是不是得叫分久必合呀？你什么意思啊？哟，这不是达子姐吗？<笑>你们俩是想喝酒必分啊？怎么说话呢？你不，我你这乌鸦！哎呀，老师，你先对我人身攻击了。<笑>我这个好妹妹就这么让你骗到手了啊！我可告诉你，这是我们家的宝，你可小心，别让她受了委屈。只有这会儿，我才觉得你特别像我亲哥。<笑>哎，什么时候有空到家里去坐坐吧？我们家那老几位可一直想看你的庐山真面目呢。去去，呃啊，我手里有点事儿，处理完就去，是吧，娜娜？嗯，啊，时间差不多了吧？我们进去吧，我要看片头的。哎，走了。会呢？是谁在搞恶作剧吧？这丽人旁边明明就是个男的嘛，这还能假？丽人有男朋友，你应该高兴才对啊！你怎么还生起气来了？可这男的看起来才二十出头，你看他穿着打扮像个什么呀？哎，子姐，我想了很久，我想请你帮我一个忙。你林小慧这么有能耐，我能帮你什么忙呀？达子姐，你别这么说，连你都这样想我，我心里就更难受了。哦，全世界都欠了你的，都得让你不难受，那别人怎么活呀？你先听我说完嘛。我想，如果我现在去见郝总监，他肯定不会见我的。废话，你就帮我把郝总监约出来吧，我想跟他道歉，我我是真心的。你要相信我，文件那事儿确实是我出的错，可是我只是想看一看，完了在那儿随便点，不晓得就把什么给删了。我真的不是故意的。高科技时代，电脑玩不转，你还想干什么呀？我怎么就这么不信呢？不过话说回来，能编这么好的理由，我挺佩服你。真的是这样，达子姐，你想啊，我要是不想看，不好奇，那不是更奇怪吗？我就是想看看新杂志是什么样的，哪知道我自己那么笨，连简单的文件稿我都不会操作。你工作一年多了吧？最简单的 PPT 不会用，还想干什么呀？不怕你不会，就怕你不学，整天稀里糊涂的。达子姐，我错了，以后我一定会跟你好好学的。郝总监的事就拜托你了，你跟他是好朋友。你也不愿意见他难受，是不是？我当然不愿意见他难受了。问题是你跟他道歉，他就能不难受了？那，那我也不能不道歉是吧？行，我帮你约他。嗯，但是，你跟他道完歉以后，还得去社长那边说清楚。不知不觉聊了一个下午，谢谢你带我来这么好的地方。没事儿，我给我老公打个电话，叫他来接我。我也给我男朋友打个电话。喂。喂，我这边结束了，你来接我一下吧。好啊，你在哪儿呢？就是我们老去的那个咖啡厅啊。OK， 那你等着。
，十五分钟以后到啊。啊，你怎么那么快啊？哼，想我想的吧你。是啊，我迫不及待的想咬你一口。嗯，拜拜。干嘛、啊、笑话我啊！我羡慕你，一看就是热恋中的情侣。哎呀，美死了！哼。喂，娟儿，有空吗？过来接我一下吧。呃，不行不行，我现在有急事儿，你自己打车吧，好吧？就这样啊。让我自己打车回去。这就是老公和情人的区别。看见没？结婚之后就这待遇，跟你相比啊，我太可怜了。你别这么说，没准我结了婚还不如你呢。<笑>我去趟洗手间啊。好。哎，怎么就你自己啊？朋友呢？去卫生间啦。朋友什么人呢？你又不认识，你问那么多干嘛呀？哎，你怎么来那么快啊？你刚忙什么去了？人家不是想你吗？不是说要咬你一口吗？车开得特别快，怎么样？感动吧？本小主可不会被你的甜言蜜语所蒙蔽。<笑>你怎么想起要介绍朋友跟我认识？没事就一块儿坐一坐嘛，人家又不追星，别担心了啊。不是，我是觉得吧，第一次见你的朋友，总得给人留点好印象。哎，我长这样，还行吧？我当然觉得没问题了。不过你是搞艺术的，人家素形不错，一会儿你问一问啊。开玩笑，我这么完美的男人，他需要素形？切，人家是开整形医院，素形很有名的。整形医院。这这都几点了，你朋友还不来？走吧，咱先走。来来来，哎，这不是来了吗？哎，杜鹃，给你介绍一下啊，这个呢，就是我男朋友陈小鹏，他就我跟你说了，塑形特别厉害的整形医生杜鹃。哼。你好。啊，你好。你男朋友对你真好啊，这么快就过来了。我老公说他有急事儿，让我自己打车回去。这就是老公和情人的区别吧？陈先生，您不会也是这种人吧？没事儿，我们一块儿送你回去吧。好呀，那就麻烦你了。不麻烦。走吧。走走，快走啊，陈亚鹏！天亮了。你们什么时候认识的？跟小鹏做专访的时候认识的。哦，陈先生还是个名人。呃，算是吧。反正我喜欢听他的歌，还是我偶像。我看得出来你很爱他。哦，对了，我听过你们打电话，好甜蜜哦。发展到什么程度了？你怎么那么三八呀？天哪，你朋友的家在前面，是不是该右转了？你看，陈先生都害羞了。天哪，这个女人嘛，有几个不三八的呀？再说了，凭咱俩这关系，还用遮遮掩掩的吗？我封建大是那种人吗？还能有什么关系啊？男女朋友关系呗。天哪，别说了。陈先生好小气哦。姐妹之间嘛，就是应该分享最开心、最快乐的事情。哎，天哪，既然你们这么恩爱，应该互相了解吧？当然了。
像陈先生这么优秀的男人，怎么会没结婚呢？他一直忙工作，没抽到空啊。哎，杜鹃，你们家是前面那个路口右转吗、啊？对。陈先生路很熟吗？怎么啦，陈小鹏？你是回家呢，还是送方天娜呢？什么意思啊？什么意思？你得问他呀杜鹃，你听我跟你说。你干嘛打我男朋友啊？啊！你疯了！你别碰我！我疯了。别听他说了，你先上车好不好？怎么了？你还怕这个小情人听到不该听的话呀？你还怕他不高兴啊？你有没有想过我的感受啊？我再问你一遍，你是跟我回家，还是跟这个小贱人回家？你老公。你不要脸！滚！娜娜，你听我跟你解释，我一直想跟你说。你不让我去你们家，你也不来我们家，也不见我的朋友，是因为我的男朋友是杜鹃的老公。小鹏，我试探过很多恋爱，我从来没有碰过人家的老公。赚钱的人总得把后勤工作做好吧？哼，请。哦，挺有贤妻良母的范儿啊！我看好你哦。当当当当，吃饭。你先吃啊，我出去一趟。刚夸你两句就飘飘然了，呃，真不禁夸。你要去哪儿啊？搭子约我去市中心喝咖啡。你不在家陪老公，去喝什么咖啡啊？家里多的是，我给你冲啊。你说什么呢？陪谁啊？我？不对，不对，不对，你刚才不是这么说的。哦，那我怎么说的？那你仔细想想，刚说完。哎，哈哈，我是真忘了。
你现在不说，以后永远都别说。嗯、我是说，在家陪老公。害<笑>羞、哎、了，害羞了，害羞了，害羞了。乖乖在家待着，不许乱跑，听见没有？是，主人慢走。<笑>我走了。快快点吃！嗯回来呀、啊，就没什么要跟我解释的。娟儿，现在在气头上，等冷静下再说吧。你要我怎么冷静啊？我亲眼看到自己丈夫跟别的女人在一块儿，你还要我冷静？你自己的丈夫和别的女人在一起，你这个做妻子的难道就没有责任吗？好佩服你啊！你做了这么龌龊的事情，你居然说我有责任，你还要不要脸呢？我都不想跟你生气了，我觉得跟你这种人生气不值。你看看你现在，你看看你现在像不像一个泼妇？我的心理素质好，也没有你的心理素质好。你看你在咖啡厅的时候多冷静，坐在车上的时候多冷静。你再看看你现在，你现在就像一个泼妇，你知道吗？我这个娃怎么做你妻子啊？不要什么事情都推到我的头上，好不好？娟儿，我们这个家现在还像个家吗？爱没有了，婚姻就剩一张纸了。对，是。既然不像个家了，你干嘛还待在这儿呢？你快滚啊！是你逼我的。滚呐、啊！走就走。郝总监，这个位子有人坐，是我让达子姐帮我约你的，我想跟你谈谈。你怕什么？你又没犯错，还怕跟我说几句话吗？好，你有话尽管说，我洗耳恭听。这一次的事儿还真不怪我，只是不小心点了一下鼠标就成那样了。对不起啊，郝总监。你还真有本事啊！不小心点了一下鼠标，就让我丢了饭碗。那这以后你还有很大的作为呢。郝总监，你放心，这事儿我会原原本本的跟社长说。但毕竟我的权利有限，我也不能肯定他一定会让你回来。谢谢你啊，林小慧，你能够把这件事原原本本的告诉社长，说明你还有点良心。不过我郝丽莲既然出来了，就不会再回去。好马不吃回头草，对不对？好马不吃回头草。还兔子不吃窝边草呢，林小慧，你不要闲着没事来跟我开玩笑，我可没有时间陪你，家里边还有人等着我呢。离职以后的日子你过得挺滋润的吗？那是不是应该感谢我？有话就直接说，不要跟我拐弯抹角的。好，那我直说了，我是不会放弃李阳的。我们这么多年的感情，你是替代不了的。哼，你放不放弃李阳，关我什么事儿啊？你不放弃，好啊，你去追呀、啊。使劲儿追，我帮你加油助威。感情这种东西呢，可不是一个巴掌拍得响。我知道，我很多方面不如你成熟，也不如你会做人。但是你受了刺激就跟我抢男朋友，你
你是不是太自私了？哎，这话可得讲清楚了。谁跟你抢男朋友了？是你先跟他分手的。你不是已经有了新男朋友吗？你别在我面前演戏了，我都听见了。你跟我在一起是为了报复小慧，我不过是你的一颗棋子罢了。郝丽人，你这么做我不怪你，我只怪我自己。一开始就不该觉得你是个有感情的女人。别说了。
是，说什么都没有用。你想要怎么样？还能怎么样？我不会和一个不爱我的人在一起。